ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ ബേസിക് സയൻസ് പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസർ കീസുമാണ് ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ അതിൽ ആൻസർ ഇനി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പത്തിൽ എട്ടെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഹു ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദയർ ഫുഡ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബൗ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് തറോലി ആഫ്റ്റർ ചോപ്പിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക cook vegetables for a long time vegetables akka kore nera cook kiya do not close the vessel while cooking vegetables ah uh, cook imbo adakkadirikkuga wash the uh, vegetables before chopping idu namukku manasilakkam the the right habit is option d aanu wash the vegetables before chopping now next question number b The following table shows the health problems and its reasons and solutions identified through a health survey conducted in a ward. Complete the table. So, health problems are in the solutions. So, the first question is difficulty in vision. Mouth sore, weakened bonds. പസ് ഇൻ ഗംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് വാർഡിൽ നടത്തിയ സർവേ ആണല്ലോ സോ ദ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എപ്പോലെ എഴുതിയേക്കണം ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വിഷൻ നോക്കാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വിഷൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് അവിടെ കൊടുത്തേക്കിട്ടുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വിഷൻ വി ക്യാൻ സി വൈറ്റമിൻ എ കൊടുത്തേക്കിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മൗത്ത് സോറിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വീക്കെൻഡ് ബോൺസ് അത് ഓൾറെഡി ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി പസ് ഇൻ ദ ഗംസ് പസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൈറ്റമിൻ സി എൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ വിഷൻ വൈറ്റമിൻ എ നോക്കൂ ക്യാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിവർ പിലീസ് മുരിങ്ങാലീസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സോ മൗത്ത് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് ബീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സിറൽസ് എഗ് മിൽക്ക് ടാറോലീവ്സ് വീക്കൻ ബോൺസ് ഇൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് ഓൾറെഡി ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് synthesized in the body from sunlight and milk products then pus in the gums nam kariya vitamin c aanu so we need to eat gooseberry murigalis papaya etc adu ibu koduthittunde murigalis papaya note the two categories of vitamins found in food category 1 koduthittunde കാറ്റഗറി ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി വന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ ബിയും സിയും വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ആർ സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ കെ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഇ സൊല്യൂബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ So, activity 2 was the uh, news report. That is basic trial questions. Tamil Nadu, Chennai. Plastic products thrown after one-time use is banned in Tamil Nadu. Today onwards, 10,000 squads are formed to follow this strictly. A fine of Rs. 2,000 will be charged against those who violate this rule. So, that is Tamil Nadu. വൺ ടൈം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബാൻ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ന്യൂസാണത് ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിക്കോ
ഇത് ഇങ്ങനെ വൺ ടൈം യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇഫ് യു ഇമ്പോസ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇൻ കേരള വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബെനിഫിറ്റ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് എനി ടു നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടില്ല ദിസ് ദ കോമൺ നോളേജ് നമ്മൾ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ എടുത്താണ് നമ്മളൊരു ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്കോ സിസ്റ്റം വിൽ ബി വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാത്തത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സോയിൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി a good one ini rendu point edhiya ningalku mark kittum ini next question enna varna nalla listen to the conversation of two farmers po oru aalu parayana ta farmer one who what troubles these rat snakes make how to get rid of them po farmer two parayana trouble rat snakes are friend of farmers dee chere paambu nu parayana illa adana rat snakes അപ്പോൾ സോ ആരോടാണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഡാൻസറായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സപ്പോർട്ട് ഫാമർ ബി ബിക്കോസ് ഇഫ് വി കിൽ റാറ്റ് സ്നേക്സ് റാറ്റ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്രോപ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റാറ്റ് സോ ഐ സപ്പോർട്ട് ഫാമർ ബി എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡി കെ ഡെറ്റ് റിമെയിൻസ് ഡിസോൾവ് ദ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നെയിം ദ ഓർഗാനിസംസ് ദ കാരി ഔട്ട് ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഡി കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പേര് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ദി കമ്പോസേഴ്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ എബവ് ഓർഗാനിസം സ്യൂട്ടബിളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ യുഗ്ലീന പാരമിസി അമീബ റൈസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് റാബിറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ക്രാസ് ഹോപ്പർ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ടു അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസും ഗ്രൂപ്പ് ടു മൾട്ടി സെൽ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ആനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എ സെൽ വോൾ ഇസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് ബി ക്ലോറോഫിൽ ഇസ് സീൻ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽസ് സി Cytoplasm is not seen in plant cells. D. Nucleus is seen in plant cells and animal cells. I will tell you how to find out. Option B and D are correct. I will tell you. B. Chlorophyll is seen only in plant cells. D. Nucleus is seen in plant cells and animal cells. Then one more question is given. Which is the longest cell in human body? And the answer is neuron. Okay, we go on to the next activity, activity 4. Students in the science club are conducting an experiment related to the separation of mixtures. Mixtures are separated in the experiment. The mixture contains water, salt, aluminum powder and pin. The question is, activity 4 is the question number A. Which are the three methods used to separate the ingredient from mixtures? Page number 119, part 2 textbook is called the separation of dissolved components and um, separation of undissolved components. If you have a lot of water, we will use a filter. That is the first one. Second, we will use aluminum. Then, we will use aluminum. So, that can be separated using a magnet. ഇനി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേർതിച്ചെടുക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ഇ വാപ്പറേഷൻ ഇനി അപ്പോൾ ബി നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണേ പ്രിപ
different types of rice flour to prepare different snacks alle pala tarathilulla rice flour vechittu pala type of snacks undakkunnundu veene rendu moonu a b c d koduthittunde the question idana which peculiarities of the of the ingredients are used in each situation ee oru situation la endana ingredients inde speciality nanu choichirikkunnathu appo first question de answer naan parnaya A ഏ ഡേ പ്രിപ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈസ് ഫ്ലോർ ടു പ്രിപ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്നാക്സ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരിക്കുക നമുക്കറിയാം പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റൈസ് ഫ്ലോർ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കണം ആ ഫ്ലോർ അതിൻ്റെ ഓരോ പീസുകളും കമ്പോണൻസ് റൈസ് ഫ്ലോർ ഇത്രയും സൈസ് വ്യത്യാസം വരണം ഇനി നമ്മൾ വേറെ അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും സോ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ റൈസ് ഫ്ലോർ അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി സെപ്പറേറ്റ് ദ ഗ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ഷാഫ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഗ്രെയിൻസും ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് അതിനെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഷാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറം പുറം ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഹ്യൂമന് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സോമിലിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് എടുക്കും അതുപോലെ ഇനി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇനി റാഗി ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീജർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഡ് ആൻസർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രീൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി സെപ്പറേറ്റ് ദ സാൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീവൽ നമുക്കറിയാം മണലും ചരലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാൻഡ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേവൽ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഡി സെപ്പറേറ്റ് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ജാഗറി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പായസം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജാഗറി നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില കല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അരിച്ച് കളയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെക്യുലിയാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും അത് ഉരുകുന്നതും ജാഗറി ഉരുകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉരുകുന്നതുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്ത ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ജാഗറി ബോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിയുടെ ആൻസർ